Това, което установихме през тази година ни двусмислено е, че след всички дейности, които извършихме минала, през миналата година с учениците от 6-ти клас, през тази година конфликтите между тях намаляха значително, колективите станаха по-сплутени, децата са по-спокойни и освен това чувстват една сигурност в взаимоотношенията помежду си и в това, че винаги могат да споделят нещо с учителите. Те вече не са уния учители от другата страна на катедрата, които им пишат двойка, а са хора, които могат да им помогнат. Когато работихме по проект с поглед с бъдещето училището има смисъл, те се срещнаха с хора, които бяха успели да се реализират. Т.е. работяха с усмивка, бяха щастливи от, кое, от това, което вършат и извършваха този труд с удоволствие. И мисля, че тези професионалисти при срещите с децата успяха, така да кажем, да заразят децата с този емоционален заряд. И децата също, също започнаха да извършват дейностите, които им казват с усмивка и с радост. И много от тях наистина след това бяха доволни от проекта. Дори на 15 септември едно дете ме срещна и първите неща, които ми каза, е, че толкова много ме хареса от професията на служител в горско овностопанство, че сериозно мисли да иде в Велинград, където има такова училище и да учи девечовътство. И това е мотивация, примерно, да виждат нещо реално, че се случва. Той е видял това дете. И се е мотивирал да учи, мотивирал се е да продължи напред, да има поглед в бъдещето, както е името на проекта. Ето днес имахме сега, например, нали, един час с а, деца от 6-ти клас, им се представи професията. Беше им много интересно. Значи аз преди това имах час с тях и им предавах урок, но им беше интересно, шумяха, докато след това беше гробна тишина. И даже като искат да попитат нещо, дигаха ръка. Нали? Това беше ми много интересно. Викам, що в час не правите така и ми сега. Много е важно да има винаги, нали, когато е, позволява темата на урока, да дойде един професионалист и той ще го обясни по друг начин, не като учител. Няма да е сухата материя. Той ще а, направи повече опити, ще им представи по друг начин нещата. Да, всички знаем, че Ученето трябва да е свързано с практическата част. Не само от теоретични знания в училище. Те искат да го покажат нещо, което са го научили. И затова знаем, че когато правим статистика с помощта на, и на вас, а, кои са любимите предмети, установихме, че любимите предмети са тези, които правят нещо изобразително, физкултура. Когато виждаш резултата от направеното. Според мен децата станаха малко или много по-мотивирани. Това, че им се даде възможност да участват в нещо по-различно от училищното, от училищните занятия. Това, че те повярваха до някъде в себе си, като им се постави задача. По-целеостремени може би станаха това, че някои от тях, може би, успяха да помечтаят малко повече, а без мечти просто няма, нямаше да има успех. Връзката с живота е изключително важна, не само при сладкарите. Аз съм сигурна, че при всяка професия връзката на децата с това какво става навън и извън училище е много важна. И сега, когато ги попитам добре, защо не искате да решаваме задачи? Ми ние решаваме задачи постоянно и в занималнията, и в къщи, и в часа. А когато сме казва при вас и при Станислава, не решаваме задачи. Викам напротив, решаваме. Събираме колко от брашното, колко от шоколада, колко от сметата, ама това ни е интересно. Значи, трябва по някакъв начин да правим така, че децата да свързват предмета с живот. Това е истината. Именно точно в, точно в това време, 5-6 клас, те, те, те не са ориентирани. Те знаят, че идват на училище, защото е по задължение. Но сега, когато ние вече започваме да ги срещаме с различните професионалисти, те вече започват да осмислят защо вече са на училище, защо трябва да изучават английски, информационни технологии. Когато се срещнат с професионалиста, виждат, че той им е необходим за работата. Така че, наистина, това има а, хубаво е, че се срещат на този етап, защото точно сега е момента да разберат защо им е училището. Те разбраха, че училището е един вид трампин, който ще ги стреля към желаната професия. Тоест, и там те видяха истински професионалисти, видяха ветеринарни лекари, видяха хора, които познават гората, страхотни ботеници, познаваха всяко растение. 
И децата разбраха, че без теоретична подготовка не можеш да се отдадеш на някаква практическа дейност. Това е невъзможно. Трябва да имаш някакви познания, някакви базови умения, откъдето да стартираш. Това го разбраха определено и го осъзнах. Даже имам една ученичка, която много се амбицирала и иска да учи за лаборант. Тя знае в кое училище ще кандидатства, знае след като завърши средното си образование, в кой университет трябва да влезне. Ами усещат са по-въвлечени точно когато имат повече отговорности, според мене, и когато им се е гласувало някакво доверие. Защото ние и сега им даваме, на, примерно, на ученици, които не участват в проект и са от други класове, също им възлагаме отговорни задачи, но когато ученикът види, че ти си му гласувал доверие, той някак си по-отговорно се отнася с нещата и се мотивира повече. Самите професионалисти са наистина едни стойностни хора, изградени личности, аз това видях поне в тях. Посрещнаха ни усмивка, щедро ни даряха тази усмивка на всеки въпрос на децата. Понякога децата задаваха не точни въпроси, неуместни въпроси, но те на всеки въпрос професионалистите се отнясаха така с едно търпение, обясняваха старателно всичко, което интересува децата. Много добре общувахме, комуникирахме с а, партньорите. Първоначално имаше един така колебание, имаше от тях на страна дали ще се справят, дали ще успеят да обяснят по правилния начин на децата, децата дали ще ги разберат. Но с течение на времето всички се отпуснахме и протече много добре занятия. Всички занятия протекаха много добре. Да, но това трябва да си е вкарано в системата на обучение като постоянна съпътстваща дейност, а не както в случая на линия се възползваме от това, че някой е проявил интерес и иска да осъществи заедно с нас проект но той ще е в рамките на определени години, дори и да не е само две. А всъщност трябва по-цялостно да се помисли за едно такова а, съчетаване на по-скучната типично училищна дейност с по-разнообразни такива посоки, в които да насочваме децата. Това е начина, по който трябва да търсим връзката между света, в който живеем и училището. Това, че училището само не може да се справи, е ясно на всички. Така че или всички заедно ще се опитаме да се справим с проблемите, които имаме в училище, цялата общност и цялото ни общество, от, най- от семейството до, до президента, или всички заедно ще го направим, или то просто няма да се случи.